it's logged. No one in the deep. That's it. Doesn't matter where it's gone. It's gone for four. But Bangladesh have won. অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপে সেরা সাফল্য বাংলাদেশের মিরাজের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারালো তিন উইকেটে সকালে অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্যারেবীয়দের প্রথম আর ভারতীয়দের চতুর্থ শিরোপা জয়ের স্বপ্ন এস এ গেমসের সেমিফাইনালে ভারতের কাছে হেরেও ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে টিকে থাকল বাংলাদেশ ফুটবল দল স্বাগতিক নারী দলের কাছে হেরে ব্রোঞ্জ জিতেছে বাংলার মেয়েরা বাংলাদেশ ওপেন গলফে চ্যাম্পিয়ন হলেন থাইল্যান্ডের তিতি ফান আসরে প্রথমবারের মতো শীর্ষ দশে বাংলাদেশের সোহেল ও জামাল তলা নিতে সিদ্ধু করের অবস্থান এবং লালিগায় রোনালদোর জোড়া গোলে বিলবাওকে হারিয়েছে ফেভারিট রিয়াল মাদ্রিদ ইংলিশ লিগে আবারও ধাক্কা খেল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড মাঠ ও মাঠের বাইরের খেলাধুলার নানা উত্তাপ ছড়ানোর সবশেষ খবর জানাতে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নিয়ামতুল্লা বাবু অনুর্ধ উনিট ক্রিকেট বিশ্বকাপের খবর মেহেদি হাসান মিরাজের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে তিন উইকেটে হারালো ইয়াং টাইগাররা যা ছোটদের বিশ্বকাপের বাংলাদেশে সেরা সাফল্য ফতুল্লায় আগে ব্যাট করে দুশো রান করে লঙ্কান যুবারা জবাবে সাত উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ ম্যাচ সেরা হয়েছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক মেহেদি হাসান মিরাজ অপরাজিত একত্রিশ রানের ইনিংস এই আকাশ সহ আনন্দ পেয়েছেন জাকের এর আগের গল্পে অধ্যায় ছিল অনেক একাদশে তিন পরিবর্তনে পিনাক সাইফ ও সাইদকে বসিয়ে পেসার হালিমের সঙ্গে নামানো হলো সফিউল হায়াত আর জাকেরকে সেমিফাইনালে হারের হতাশা কাটিয়ে ওঠা বা চাপ নিতে পারার সামর্থ্য এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল কিন্তু লক্ষ্য পূরণের অতীত নিয়ে ভাবলে তো আর চলে না তাই তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টস হেরে ফিল্ডিংয়ে নামার সময় মিরাজদের চোখে মুখে ছড়ানো থাকল খেলোয়াড় সুলভাসি তবে ষাট রানের উদ্বোধনী জুটিতে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিংয়ের শুরুটা বেশ ভালো হলেও দশ রানের ব্যবধানেই তিন উইকেট তুলে নিয়ে লঙ্কান ইনিংসে ছোটখাটো এক ধাক্কা দেন মিরাজ তবে এক প্রান্ত আগলে রেখে আশান রন্ধিকা ও হাসারাঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে যথাক্রমে উনচল্লিশ বাইশ ও পঞ্চান্ন রানের পার্টনারশিপ গড়ে দলকে ভালো অবস্থানে নিয়ে যান লঙ্কান অধিনায়ক আসালঙ্কা আসালঙ্কার ব্যক্তিগত ছিয়াত্তর রানে ভর করে শেষ পর্যন্ত দুশো চোদ্দ রানের সংগ্রহ পায় লঙ্কানরা বাংলাদেশের পক্ষে মিরাজ তিনটি এবং সাইফুদ্দিন ও হালিম দুইটি করে উইকেট লাভ করেন জবাব দিতে নেমে দলীয় এক রানে ইনিংসে নিজের প্রথম বলেই বিদায় নেন জাকির হাসান এরপর দলীয় উনষাট রানে ব্যক্তিগত ছাব্বিশ রানে জয়রাস ফিরলেও আটাশি রানের জুটি গড়েন শান্ত আর মিরাজ টানা তিন ম্যাচে ফিফটি সহ আসরে নিজের চতুর্থ হাফ সেঞ্চুরি তুলে নেন মিরাজ বাংলাদেশ স্কিপার কিন্তু পরপর দুই রান আউটে মিরাজ ও শান্তর উইকেট হারায় বাংলাদেশ মিরাজের তেপ্পান্ন রানের পর শান্ত চল্লিশ রানে যখন আউট হন স্কোরবোর্ড বলছিল পঁচাত্তর বলে প্রয়োজন ষাট রান তবে শেষের দিকে চাপে পড়লেও ব্যাটসম্যানদের দৃঢ়তায় তিন বল ও তিন উইকেট হাতে রেখে নাটকীয় এক জয় পায় ইয়াং টাইগাররা ফাইনালে ওঠা হয়নি তাতে কি বিশ্বমঞ্চে তৃতীয় স্থানই বা কম কিসে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সেরা অর্জনে ভবিষ্যৎ তারকাদের আগমনী বার্তাও তো পেল দেশের ক্রিকেট ফতুল্লার খান সাহেব উসমান আলী স্টেডিয়াম থেকে মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ সেমিফাইনাল ম্যাচ হেরে গেল যুব বিশ্বকাপের তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচের জয়ে সন্তুষ্ট বাংলাদেশের অধিনায়ক মেহেদি হাসান মিরাজ এই আসর থেকে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের পাশাপাশি সারা দেশের দর্শকদের সমর্থন ছিল যুব দলের কাছে মধুর স্মৃতি পুরো আসরে অনেক কিছুই শিখেছে বাংলাদেশের যুবারা ভবিষ্যতে সেগুলো কাজে লাগানোর প্রত্যয় অধিনায়ক মিরাজের আমাদের যে টিমটা আসলে ফাইনাল খেলার মতনই টিম আর আমরা আসলে দুইটা বছর অনেক কষ্ট করছি সে তার ফল আমরা আসলে একটা দিন খারাপ যেতেই পারে আর সেটা আসলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে আমরা বেশি খারাপ করে ফেলছি আসলে আমরা ওইরকম খারাপ করার মতন টিম না আমরা যে কোনো সিচুয়েশন থেকেই বের হতে পারি বাট সেদিনকে হয়েছে একটু আনফর্চুনেটলি একটা দিন খারাপ হয়েছে এটাও অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট আমাদের জন্য কারণ এখানে এই টুর্নামেন্টে অনেক দেশ খেলেছে ছোট ছোট কিছু ভুলের কারণে আমরা হয়তো ফাইনালিস্ট হতে পারিনি বাট 
ওভারঅল যদি কম্পেয়ার করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ছেলের একটা একটা বাঞ্চক একটা তৈরি হয়েছে এদিকে ফাইনালে উঠতে না পারার আক্ষেপ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শাসুদকর জয়ে অনেকটাই মিটিয়েছে মিরাজ শান্তরা ম্যাচ শেষে এমনটাই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন খেলা দেখতে আসা টাইগার সমর্থকরা সেই সাথে তারা বিশ্বাস করেন আগামী দিনের বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য এই দলের প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা সম্পদে রূপ নেবে খেলা দেখে খুব উৎফুল্ল আজকে আমরা জিতছি আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগছে সাত পজিশন জিতছে তাও আমরা খুশি যে আর ও সামনে আগে আর ও ভালো খেলব বাংলাদেশ এটা আমরা বাংলাদেশের প্রত্যাশা করি আমার ধারণা এক সময় তারাই বাংলাদেশের মাশরাফি তামিম সাকিব মোস্তাফি জেরাই হবে বাংলাদেশ শতশত চ্যাম্পিয়ন হতে পারে তৃতীয় স্থান নির্ধারণ মেসে তারা জিতছে তো আমরা খুব হ্যাপি আমি মনে করি যে আমাদের জুনিয়র টাইগাররা যা খেলছে সিনিয়র টাইগাররা যা খেলে ওরকমই খেলছে আমাদের যে উদীয়মান প্লেয়ারগুলো আছে যেমন মিরাজ তারপর বিশেষ করে যে নাজবুল নাজবুল হাসান শান্ত এরা খুব ভালো খেলতেছে এবং সাইফউদ্দিন উদীয়মান প্লেয়ারগুলো খুব ভালো লাগতেছে ফাইনালের মধ্যে জায়গা করে নিতে না পারলেও টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটার হবার দাবি জোরালো করেছেন বাংলাদেশ অনুরোধ 19 ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ কারণ ব্যাটিং যেমন রান যে ব্যাটিং যেমন করেছেন রান করেছেন ঠিক তেমনি বল হাতেও ছিলেন বেশ উজ্জ্বল নিয়েছেন 12টি উইকেট তবে এক সেঞ্চুরি ও এক 50 তে বাংলার যুবাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রহ করেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত তিনি করেছেন 259 রান এরপর অধিনায়ক মিরাজ 6 ম্যাচে তিনটিতে ম্যাচ সেরা হওয়ার সাথে করেছেন 242 রান কোনো 50 না পেলেও 192 রান করেছেন জয়রাজ শেখ উইকেট শিকারের তালিকায় টুর্নামেন্টে 13টি উইকেট শিকার করে পঞ্চম আর বাংলাদেশীদের মধ্যে সাইফউদ্দিন আছেন সবার শীর্ষে আর মিরাজ ও শাওন এই দুইজনের শিকার সমান 12টি করে উইকেট কে হবে চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ নাকি ভারত এমন প্রশ্নের উত্তর মিলবে ঘন্টাখানিক পর 11 তম অনুরোধ 19 ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে রোববার সকালে মুখোমুখি হবে ফেভারিট ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতীয় অধিনায়ক ঈশান কিশানের প্রত্যয় চতুর্থবারের মতো শিরোপা জয়ের অন্যদিকে আসরের অন্যতম ফেভারিট বাংলাদেশকে হারিয়ে ক্যারিবীয় অধিনায়ক সিমরন হেটমায়ার স্বপ্নবাজ হয়ে উঠেছেন প্রথম শিরোপা জয়ের মিরপুর শেরী বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সকাল নয়টায় শেষের পথে যুব বিশ্বকাপ শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে মাঠে নামার আগে ট্রফি হাতে ভারতের অধিনায়ক ঈশান কিশান আর ক্যারিবীয় অধিনায়ক সিমরন হেটমেয়ার শক্তির বিচারে এগিয়ে ভারত পুরো আসরে ঋষভ পান্ত সরফরাজ খানদের ব্যাটিং ছিল নজর কাড়া তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের শক্তি পেস অ্যাটাককে আমলে নিচ্ছেন না অধিনায়ক ঈশান কিশান মোস্ট অফ আস ইন आवर টিম হু আর ব্যাটিং অন দা টপ আমাদের দলে টপ অর্ডারের অনেকেই নিয়মিত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস অ্যাটাক নিয়ে আমরা ভাবছি না আর আসরের ফাইনাল বলে কোনো রকম চাপ নিয়ে খেলতে চাই না ফেস এভরি এভরি ম্যাচেস ইন দা মিরপুরের উইকেটে প্রথম দিকে ব্যাট করাটা একটু কঠিন তাই আগে ব্যাট করলে সাবধানি সূচনার পাশাপাশি 300 রান করার লক্ষ্য ভারতীয় অধিনায়কের হাফ টু কনসেন্ট্রেট প্রথম দশ ওভার উইকেট টিকিয়ে রাখাটা এই উইকেটে বেশ গুরুত্বপূর্ণ আমাদের যেমন ব্যাটিং লাইন আপ তাতে আমাদের দুইশো সত্তর থেকে দুইশো আশি করার সামর্থ্য আছে তবে আগে ব্যাট করলে আমরা চাইবো তিনশো রান করতে এদিকে সেমিফাইনালে হট ফেভারিট বাংলাদেশকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রমাণ করেছে এখানকার উইকেটের সাথে বেশ ভালোভাবেই মানিয়ে নিয়েছে তারা তাই ক্যারিবীয় অধিনায়ক ছক করছেন শিরোপার দাবিদার ভারত বধে নিজেদের পরিকল্পনাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে আমাদের দলের সবাই খুব আত্মবিশ্বাসী এবং সবার মধ্যে বোঝা পড়া ভালো যা শক্তিশালী কোনো প্রতিপক্ষকে হারানোর জন্য যথেষ্ট আমরা শুধু মাঠে আমাদের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে চাই ভারতের সামনে সুযোগ সবচেয়ে বেশি চারবার শিরোপা ঘরে তোলার আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে প্রথমবারের মতো শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পড়ার এর আগে দু সালে এই ঢাকার মাটিতেই ফাইনালে উঠেও আক্ষেপ নিয়ে ফিরতে হয়েছিল ক্যারিবীয়দের তবে এমন সুযোগকে নিশ্চয়ই হাত ছাড়া করতে চাইবে না গেল পোলারদের উত্তরসূরিরা নাসির সুলতান সময় সংবাদ ঢাকা এবার এসএ গেমসের খবর প্রথম সেমিফাইনালে ভারতের কাছে তিন শূন্য গোলে হেরেছে বাংলাদেশ ভারতের হয়ে গোল করেছেন কুমান সিং মায়ো মিথাঙ্গা ও দিলীপ রানে এই হারে স্বর্ণ জয়ের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে মনেনো শিষ্যদের এবার ব্রোঞ্জের জন্য লড়াই করতে হবে লাল সবুজের জার্সিধারীদের তবে ম্যাচে আলোচনায় ছিল বাজে রেফারিং প্রতিপক্ষ ভারত ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামের প্রতিটি ঘাসি কথা বলবে স্বাগতিকদের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক তারপরও ম্যাচের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীতের মূর্ছনায় উদ্দীপ্ত হবার চেষ্টা বাংলাদেশের প্রথমার্ধের বিশ মিনিটে ভারতীয়দের সীমানায় তপুর থ্রোতে সোহেল মাথা ছোঁয়াবার চেষ্টা করলেও তা কাজে লাগেনি ঠিক এর এক মিনিট পরই কাজের কাজটি করে বসেন ভারতীয় মিডফিল্ডার কুমান সিং রেজা ও ইয়াসিনের ভুল বোঝাবুঝিতে বাংলাদেশের অরক্ষিত ডিফেন্সের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কুমানের গোলে লিড পায় ভারত 
চল্লিশ মিনিটে ভারতের মিডফিল্ডার গারমানপ্রীত সিং একাই যেন মাঠের রাজা সম্পূর্ণ একক দক্ষতায় নিজেদের সীমানা থেকে বল টেনে নিয়ে দর্শনীয়ভাবে শেষ মুহূর্তে পাস দিলেন স্ট্রাইকার মাওই মিংথাঙ্গাকে যেখান থেকে দুর্দান্ত গোলে ভারতীয়দের লিডটা দ্বিগুণ করেন মিজোরামের ছেলে মাওই মিংথাঙ্গা দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয়দের এক তরফা প্রাধান্যে অনেকটাই কোন ঠাসা হয়ে পড়ে মরেন শিশুরা বেশিরভাগ সময়ই রেজা রায়হানরা ব্যস্ত ছিলেন ভারতীয়দের আক্রমণ ঠেকাতে রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করায় ম্যাচের বাষট্টি মিনিটে ডাগ আউট থেকে বহিষ্কৃত হন কোচ গঞ্জালো সানচেস মরেনো বাষট্টি মিনিটে রেফারি নিশ্চিত অফসাইডের বাসি না বাজানোয় দিলীপ রানে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিন শূন্য গোলের লিড এনে দেন স্বাগতিকদের এরপর ম্যাচে বাংলাদেশের খেলা শুধু হতাশাই বাড়িয়েছে আর ম্যাচ শেষে জামাল ভুইয়ার সাথে রেফারির তর্ক বিতর্ক এবং জামালের লাল কার্ড দেখা দুটোই ম্যাচে তৈরি করেছে সমালোচনার খোরাক শেষ পর্যন্ত তিন শূন্য গোলে হেরে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে নাম লেখায় বাংলাদেশ নেপালের বিপক্ষে জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনালে উঠে যে আশার আলো জ্বালিয়েছিলেন বাংলাদেশের ফুটবলাররা ভারতের বিপক্ষে বড় হারে সেই আলো তারাই আবার নিভিয়ে দিয়েছেন দেশের ঝিমিয়ে পড়া ফুটবলকে জাগিয়ে তুলতে এসএ গেমসের এবারের আসর হতে পারত বড় মঞ্চ যেখানে ব্যর্থ বাংলাদেশের ফুটবলাররা ভারতের আসামের ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়াম থেকে সজল মিত্র রিচার্ড সময় সংবাদ এদিকে এসএ গেমসের নারীদের ফুটবলে সেমিফাইনালে ভারতের কাছে পাঁচ এক গোলে হেরেছে বাংলাদেশ এই হারের ফলে আসরে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা শুরু থেকে আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে থাকে ভারত ফলস্বরূপ ম্যাচের ছয় মিনিটে কমলার গোলে এগিয়ে যায় তারা এরপর ম্যাচের তেরো ও সাঁত্রিশ মিনিটে বালা দেবী গোল করলে তিন শূন্যতে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা বিরতি থেকে ফিরে পঁয়ষট্টি মিনিটে এক গোল পরিশোধ করে বাংলাদেশ তবে চুয়াত্তর মিনিটে পেমবেম দেবী ও দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত মিনিটে বালা দেবী নিজের হ্যাট্রিক পূরণ করলে পাঁচ এক গোলের জয় নিয়েই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ভারত আর দুই ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে ছয় পয়েন্ট পাওয়ায় ব্রোঞ্জ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় বাংলাদেশকে দেশের ফুটবলের খবর চলছে ঘরোয়া লিগের নতুন মৌসুমের দল বদল পুরনো ক্লাবগুলো ইতিমধ্যে তাদের দল গোছানো শুরু করেছে কিন্তু পুরনোদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে নতুন মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে জায়গা করে নেয়া নতুন দুটি দল তবে দল গোছানোর ব্যাপারে তাদের আছে নানান অভিযোগ নবীন দুটি দলই বলছে প্রয়োজনীয় সময় পাননি তারা তাই সময় বাড়াতে ইতিমধ্যেই বাফুফের কাছে দাবি জানিয়েছেন তবে তাদের সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছে ফেডারেশন নতুন মৌসুমের দল বদল শুরু হয়েছে প্রায় পনেরো দিন আগে কিন্তু এখনো পুরো আমেজ লক্ষ্য করা যায়নি তবে শোনা যাচ্ছে বরাবরের মতো শেষের দিকে উৎসব মুখর পরিবেশে দল বদল করবে অংশ নেওয়া ক্লাবগুলো কাগজ কলমে না হলেও জানা গেছে ইতিমধ্যেই দল গোছানোর কাজ অনেকটাই সেরে রেখেছে বেশিরভাগ ক্লাব কিন্তু সেদিক থেকে নতুন ক্লাবগুলোর অবস্থা ভিন্ন তাদের দাবি দল বদলের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছে না তারা সময় বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই নতুন ক্লাবগুলো বাফুফের কাছে চিঠি দিয়েছে কিন্তু ক্লাবগুলোর দাবি নাকচ করে দিয়েছে ফেডারেশন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ লিগ এটা এই লিগে এক মাসে একটা দল গোছানো এটা অসম্ভব ব্যাপার সবাই তো সব দিকে চলে গেছে অন্য অন্য প্লেয়ার এখন আপনি বললেই প্লেয়ার নিতে পারেন না তো এই কারণেই বলছিলাম যে আমার এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য তারা আমাদেরকে এই বিষয়টি লিখতে পারবে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে জানিয়েছিল অ্যাপিল করেছিল বাফুফি অফিসিয়ালি তাদেরকে কিন্তু আমরা লিখতে পারবে জানিয়ে দিয়েছি দিস ইজ নট পসিবল সো উই হ্যাভ রিকোয়েস্টেড দেম টু ফিনিশ টু ফার্নিশ দেয়ার প্লেয়ার রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টিভিটিস উইদ ইন দ্য ডেড বাফুফের পক্ষে বিষয়টি সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব বলে মনে করেন ক্লাব কর্মকর্তারা অপরদিকে নতুন মৌসুম সুন্দরভাবে শেষ করতে ক্লাবগুলোর সহায়তা প্রয়োজন বলে মনে করে ফেডারেশন ফরেন প্লেয়ারের জন্য একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনের উইন্ড্রো সেই সময়টাই আমাদের জন্য রাখা হোক দেশিদের জন্য সেই দলবদলটা একই হলো চাইলে কিন্তু আসলে দুদিন দলবদল কারো যেন বাড়ানো দুদিন কমানো আমাদের দুটি খেলা পিছিয়ে দেওয়া বিকজ আমাদের কিন্তু উইনিট আমাদেরকে কিন্তু খুব একটি সেট ফর্মুলাটার মধ্যে সেট ফর্মুলার মধ্যে দিয়ে খুব স্ট্রিক্ট টাইমলাইনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা তাদের দলবদল কার্যক্রম সম্পাদন করে তারা লিগের খেলায় এবং অন্যান্য কম্পিটিশনসে অংশগ্রহণ করবে তবে আসছে লিগ কমিটির বৈঠকে আসন্ন মৌসুম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে করণীয় বিষয়ে ক্লাবগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে বলে রোববার সন্ধ্যায় রূপকথা রচনার পথে এগিয়ে যেতে লিস্টার সিটির বাধার নাম আর্সেনাল টটেনহামের প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার সিটি পানি দেবে টেনশন নয় বাংলাদেশ ওপেন গল্ফের খবর আধিপত্য ধরে রেখে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন থাইল্যান্ডের থিতিফান চুয়াই প্রাকং পারের চেয়ে একুশ শট কম খেলে চ্যাম্পিয়ন হন এই গলফার এদিকে বাংলাদেশ ওপেনে প্রথমবারের মতো শীর্ষ দশে থেকে টুর্ন
আর একমাত্র বাংলাদেশী হিসেবে এশিয়ান ট্যুর জেতা সিদ্দিকুর রহমান 35 তম স্থানে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছেন 29 দেশের গলফারদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ ওপেনে স্বদেশীদের চ্যালেঞ্জটা ছিল বিশ্বের নামীদামি সব গলফারদের ভিড়ে ভালো করা যেখানে দেশ সেরা গলফার সিদ্দিকুর রহমান ব্যর্থ হলো নিজেদের ঠিকই মেলে ধরেছেন সাখাওয়াত সোহেল ও জামাল হোসেন যৌথভাবে 7 নম্বরে থেকে তৃতীয় দিন শেষ করা এই দুই গলফার এদিনও ছিলেন ধারাবাহিক তিনটি বার্ডি করে শেষ দিনে 68 স্কোর নিয়ে সোহেল উঠে আসেন লিডারবোর্ডের 6 নম্বরে তার চেয়ে 1 পয়েন্ট বেশি করলো দুটি বগি করে 7 নম্বরে থেকেই টুর্নামেন্ট শেষ করতে হয় জামাল হোসেনকে তবে হতাশার বৃত্তেই ছিলেন সিদ্দিকুর রহমান যৌথভাবে 35 তম স্থানে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছেন এই গলফার সম বাংলাদেশীদের ভিতরে আমি 1 নম্বর শেষ করেছি এবং আমাদের দেশে যদি এরকম এশিয়ান টোর যদি আরো দুই তিনটা হয় তাহলে তো আমি বলবো খুবই ভালো সেই সাথে যদি আমাদের বিপিজেডিয়াকে যদি আরেকটু উন্নত করা যায় আর কিছু টুর্নামেন্ট সহ বড় अमाउंट দরকার নাই ছোট अमाउंट হলো আমরা ফেয়ার ইনাফ যদি এটা দিয়ে শুরু করতে পারি মানে জাস্ট প্রদের জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দাও তো আমার বিশ্বাস যে আমার মতো আরো অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার এখান থেকে বের হয়ে আসবে তো ব্যাটিং এর কারণে আজকে পিছনে চলে গেছে নালে হয়তো 13 14 আন্ডার ফিনিশ হইতো আমার আজকে ফিউচার আরো ভালো করব তো এখন আমার হিটিং অনেক ভালো খালি ব্যাটিং এ একটু সমস্যা তো ইনশাআল্লাহ ব্যাটিং টা ইমপ্রুভ করলে বিদেশেও ম্যাচ জিতে যাব ইনশাআল্লাহ আশা করতে আছি এদিকে বাংলাদেশ ওপেনের শেষ দিনেও দুর্দান্ত খেলেছেন থিতিফান চয়প্রাকং তবে স্বদেশী সুতিজেতের সাথে তার লড়াইটা ছিল বেশ হাড্ডা হাড্ডি কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারের চেয়ে 21 শট কম খেলে প্রথম এশিয়ান ট্যুর জয়ের উল্লাসে মাতেন থাই এই গলফার তার চেয়ে 2 শট বেশি খেলে দ্বিতীয় হন সুতিজেত চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে খুবই ভালো লাগছে এটা আমার জীবনের অন্যতম অর্জন আমি এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই তবে আমার স্বপ্ন বিশ্বের সেরাদের একজন হওয়া চ্যাম্পিয়ন থিতিফান প্রাইজ মানি হিসেবে পেয়েছেন 54000 মার্কিন ডলার এসএম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগ ও লা লিগার খবর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গোলরক্ষকের করা শেষ মুহূর্তের আত্মঘাতী গোলে টেবিলের তলানির দল সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে 2-1 গোলে হেরেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অন্যদিকে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জোড়া গোলে অ্যাটলেটিকো বিলবাওয়ের বিপক্ষে 4-2 গোলের জয় পেয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ 2016 they take it 8 points from 6 games Warren Mart Stadium of Light e Manchester United er mukhomukhi hoy Sunderland point table er ponchom obosthan aro mojbut korte Red Devil Ray din mathe namleo shuru thekei protipokkher chaper mukhe thake Folshorup match er matro 3 minute e egiye jay shagotikra Dole Tunisian midfielder Wahabi Khazri durdanto gole utshobe mete uthe gallery samarthokra Er pori gol porishode moriya hoye uthe Louis van Hall er shishora Tobe goler dekha pete opekkha korte hoy match er 39 minute porjonto Ei shomoy dole French striker Anthony Marshall मुखोमुखीटिकोल প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাগে আক্রমণ চালাতে থাকে ফলে ম্যাচের 3 মিনিটেই দলকে এগিয়ে নেন পর্তুগিজ স্ট্রাইকার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো তবে গোল পরিশোধ করতেও বেশি সময় নেয়নি অ্যাটলেটিকো বিলবাও ম্যাচের 10 মিনিটে স্প্যানিশ মিডফিল্ডার জাভিয়ের এরাসোর গোলে সমতায় ফেরে সফরকারীরা যদিও 37 মিনিটে কলম্বিয়ান স্ট্রাইকার হামেস রদ্রিগেজ ও 45 মিনিটে জার্মান মিডফিল্ডার টনি ক্রুজের গোলে 3-1 গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় জিনেদিন জিদানের শিষ্যরা বিরতি থেকে ফিরে দুদলি গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে ম্যাচের চুরাশি মিনিটে ফাউল করার অপরাধে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় রিয়ালের ডিফেন্ডার রাফায়েল বারানকে তবে ম্যাচের সাতাশি মিনিটে রোনালদো তার দ্বিতীয় গোল করলেও বিলবাও এর এলুসোদো গোল করে ব্যবধান কমিয়ে চার দুই গোলের হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে অ্যাথলেটিকো বিলবাও নিয়ামতুল্লাহ বাবু সময় সংবাদ দেখছিলেন আমার করা একটি রিপোর্ট ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সুপার সানডেতে মাঠে নামবে লিগের শীর্ষ চার দল রূপকথা রচনার পথে এগিয়ে যেতে এবার লিস্টার সিটির সামনে বাধার নাম আর্সেনাল ম্যাচটি শুরু হবে রোববার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ছটায় আরেক ম্যাচে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা টটে নাম হটস্পারের মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার সিটি ম্যাচটি শুরু হবে রাত সোয়া দশটায়शीर्षस्थानीय 
ফুটবল রোমান্টিকরা হয়তো চাইবেন আর্সেনালকে হারিয়ে শিরোপার দিকে আরও একটু এগিয়ে যাক লিস্টার কিন্তু গানার বস হুঙ্কার দিয়ে রেখেছেন এক যুগের প্রিমিয়ার লিগের বন্ধত্ব ঘোচাতে ভালোবাসে দিবসে লিস্টার সমর্থকদের হৃদয়ে প্রয়োজনে রক্তক্ষরণ করতেও প্রস্তুত তার দল কিন্তু আসলে কি মাঠে এই হুঙ্কারের প্রতিফলন দেখা যাবে ইতিহাস কিংবা পরিসংখ্যান দেখলে সবাই বাজি ধরবে আর্সেনালের পক্ষে কিন্তু মৌসুমে শুরু থেকেই একের পর এক চমক দিয়ে বাজির দর ওলট পালট করাটাকে নিয়মে পরিণত করেছে লিস্টার গানারদের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচে ঘরের মাঠে পাঁচ দুই গোলে হেরেছিল ক্লদিও রানির দল আর্সেনালের বিপক্ষে লিস্টারের সবশেষ জয়টা এসেছিল একুশ বছর আগে কিন্তু ভয়ডি মহারাজদের সামনে এবার যে ইংল্যান্ডের হেভিওয়েট ক্লাবগুলো লুটিয়ে পড়ছে তাই রেকর্ড বইয়ে নতুন এক অধ্যায় লিখতে প্রস্তুত লিস্টার তবে এমন ম্যাচে চাপ কিভাবে সামলাতে হয় তা ভালোই জানা আর্সেনালের আর খেলাটা নিজেদের মাঠে এমিরেটসে বলেই কিনা সানচেজ জিরুদ্রাও আত্মবিশ্বাসী লিগের আরেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা টটেনহাম হটস্পারের প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার সিটি শিরোপার রেসে টিকে থাকতে দুদলের জন্যই ডু অর ডাই ম্যাচ এটি খেলাটা ম্যান সিটির মাঠ এতিহাদে হলেও দুদলের সবশেষ দেখায় সিটিজেনদের চার এক গোলে বিধ্বস্ত করার আত্মবিশ্বাস সঙ্গী করে মাঠে নামবে স্পাররা সাথে আছে শেষ ছয় ম্যাচ জয় রেকর্ড অন্যদিকে চোট কাটিয়ে ফিরতে প্রস্তুত সিটিজেন অধিনায়ক ভিনসেন্ট কোম্পানি এছাড়া সার্জিও আগুয়েরও আছেন ছন্দে তাই পেলেগ্রিনের দল চাইবে পুরো তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ আবারও ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের খবর ইতালিয়ান সিরিয়ার শীর্ষে ওঠার লড়াইয়ে টেবিলের শীর্ষ দল নাপোলের বিপক্ষে মাঠে নামবে লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন জুভেন্তাস তুরিনের জুভেন্তাস স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে আজ বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে দুইটায় অন্যদিকে স্প্যানিশ লালিগায় অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে গেতাফে ম্যাচটি শুরু হবে রোববার বাংলাদেশ সময় রাত সো এগারোটায় छाप्पान्न पॉइंट नहीं इटालियन सीरिया शीर्षस्थान आज नापोली दुई पॉइंट कम नहीं तरह पर आज जुवेतास तई तुरण ओल्ड लेडीजर एट शीर्षे उठार लड़ाई हम निजे जैगा पोक्त करते चाहे नापोली তবে লক্ষ্যটা এক হলেও লড়াইটা যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার হবে তা বলাই যায় কারণ দুই নম্বরে থাকলেও সিরিয়াতে চোদ্দ ম্যাচে টানা জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে আছে বিয়ান কনেরিডা এর মধ্যে পাঁচ ম্যাচে কোনো গোল হজম করতে হয়নি তাদের এছাড়া ঘরের মাঠে নাপোলির বিপক্ষে শেষ চার সিরিয়ার ম্যাচে জয়ের পাশাপাশি এগারো গোল করার বিপরীতে একটিও গোল না খাওয়ার রেকর্ড আছে বুফনের দলের মানজুকিচ কেল্লিনেরা ইঞ্জুরিতে থাকলেও দুর্দান্ত ফর্মে আছেন পল পকবা এছাড়া মৌসুমে এগারো গোল করা পাওলো দিবালাও মুখে আছেন নিজের গোলের সংখ্যাটা বাড়াতে তাই মেসিমিলিয়ানো অ্যালেগ্রি শীর্ষ রাচায় শীর্ষস্থান নিশ্চিত করতে এদিকে ছেড়ে কথা বলবে না গঞ্জালো হিগুয়েনের নাপুরি চলতি মৌসুমে লিগে এখন পর্যন্ত নাপুরির হয়ে ২৪ গোল করা এই আর্জেন্টাইন ফুটবলার আছেন দারুণ ছন্দে তার উপর দুদলের শেষ দেখায় দুই এক ব্যবধানে জয় পাওয়ায় আত্মবিশ্বাসেও এগিয়ে অতিথিরা এছাড়া টানা আট ম্যাচে জিতে ক্লাব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়েছে তারা তাই কঠিন প্রতিপক্ষ হলেও জুভেন্টাসকে হারিয়ে নাপোলিও চায় ২৬ বছর পর লিগ শিরোপা জয়ের পথে এগিয়ে যেতে অন্যদিকে স্প্যানিশ লালিগায় গেতাফের মুখোমুখি হবে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ দুদলের শেষ আট লিগ ম্যাচে অ্যাথলেটিকোর বিপক্ষে জয় তো দূরের কথা গোলের মুখই দেখেনি গেতাফে অন্যদিকে শেষ পাঁচ লিগ ম্যাচে রোজি ব্লাঙ্গোস্টা গেতাফের বিপক্ষে করেছে চোদ্দ গোল সেই সাথে ইঞ্জুরি কাটিয়ে দিয়ে গডিন ফিরেছেন দলে আর সাসপেনশনের খরা কাটিয়ে ম্যাচে ফিরছেন হুয়ান ফ্রান ও ফিলিপ লুইস তাই পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থানে উঠতে এ ম্যাচে জয় তুলে নিতেই মাঠ নামবে দিয়েগো সিমিয়নের দল ফারজানা মুমু সময় সংবাদ সব ধরনের ফুটবল কার্যক্রম থেকে বারো বছরের জন্য নিষিদ্ধ হলেন ফিফার সাবেক মহাসচিব জেরোমে ভালকে দুই হাজার ফুটবল বিশ্বকাপে টিকিট বিক্রি নিয়ে দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ফিফার নীতি নৈতিকতা কমিটি জেরোমেকে শাস্তি দেয় এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে জেরোমেকে তার দায়িত্ব থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেয় ফিফা এর তিন মাস পর তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কৃত করার পাশাপাশি নয় বছরের জন্য নিষিদ্ধের সুপারিশ করা হয় এরপর তদন্তে টিকিট বিক্রি দুর্নীতির সাথে জেরমের জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বারো বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয় তাকে নিষেধাকার পাশাপাশি সত্তর হাজার আটশো পাউন্ড জরিমানা গুনতে হবে জেরমেকে তবে চুয়ান্ন বছর বয়সী ফরাসি ফুটবল সংগঠক জেরমের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির সব অভিযোগকে অস্বীকার করেছেন তার আইনজীবী এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে দুর্নীতি আর ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে ফিফার সাবেক সভাপতি সেব ব্ল্যাটার এবং উয়েফা প্রধান মিশেল পাতিনিকে আট বছরের জন্য ফুটবল কার্যক্রম থেকে নিষিদ্ধ করা হয় গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি আইইউটির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লাহ আল মোতাহারি সারাদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন
দেশের বাইরের ক্রিকেট প্রসঙ্গ ভারত ও শ্রীলঙ্কা টি টোয়েন্টি সিরিজ প্রসঙ্গ অঘোষিত ফাইনালে রোববার মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ভারত ও শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচ সিরিজে এক এক সমতায় আছে দুদল তাই শেষ ম্যাচে ফাইনালে রূপে নিয়েছে বিশাখাপত্তমে দুদলের ম্যাচ শেষ শুরু হবে রাত আটটায় গেল ম্যাচ জিতে র্যাঙ্কিং এর শীর্ষস্থানে উঠেছে ধোনির ভারত ওই জয়ে আত্মবিশ্বাস শেষ ম্যাচে পুরো ঢেলে পুরো ঢেলে দিতে চায় ধাওয়ান শর্মারা কারণ ঘরের মাটিতে ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টির আগে এটি প্রস্তুতির জন্য শেষ ম্যাচ ভারতের জন্য তাই অভিজ্ঞ যুবরাজ সিংকে ব্যাটিং অর্ডারের ওপরের দিকে খেলাবে টিম ম্যানেজমেন্ট এ ম্যাচে আর সতেরো রান করতে পারলেই প্রথম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে শর্ট ফরমেটে এক হাজার রানের মাইল ফলক স্পর্শ করবেন যুবরাজ সিং অন্যদিকে সিরিজ জিততে মরিয়া লঙ্কান রাও প্রথম সারির ক্রিকেটারদের অনেকে এই সিরিজে না খেললেও নতুন রাস্তার প্রতিদান দিয়েছে দারুণভাবে তাই অধিনায়ক চান্দিমালের তরুণদের পাশাপাশি তাকিয়ে থাকবেন অভিজ্ঞদের দিকেও অন্তত দুটি পরিবর্তন আসতে পারে শ্রীলঙ্কার সেরা এই দল একাদশে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজ প্রসঙ্গ ওয়েলিংটনে দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে স্বাগতিক নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ইনিংসে দুইশো আশি রানে এগিয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া এদিন খাজার একশো চল্লিশ ও ভোজেসের অপরাজিত একশো ছিয়াত্তর রানে ভর করে ছয় উইকেটে চারশো তেষট্টি রানের সংগ্রহ পায় ওজিরা ওয়েলিংটনে টেস্টের দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ব্যাটিংয়ে নামেন আগের দিনের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান খাজা ও ভোজেস দলীয় স্কোর বোর্ডে একশো সাতচল্লিশ রান নিয়ে দিন শুরু করা ওজিরা এদিন এগিয়ে যায় এই জুটির দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ভর করে ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরি তুলে উসমান খাজা আউট হন ব্যক্তিগত একশো চল্লিশ রান করে এরপর রানের খাতা খোলার আগেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন মিচেল মার্স পরে নেভিল কিছুটা সঙ্গ দেন ভোজেসকে কিন্তু দলীয় তিনশো পঁচানব্বই রানে বত্রিশ রান করে নেভিল আউট হলে মাঠে নামেন সিডল শেষ পর্যন্ত ভোজেসের অপরাজিত একশো ছিয়াত্তর ও সিডলের অপরাজিত উনত্রিশ রানে ভর করে চারশো তেষট্টি রান করে দিন শেষ করে অজিরা নরওয়েতে শুরু হয়েছে শীতকালীন যুব অলিম্পিকের দ্বিতীয় আসর জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আসনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রধান থমাস বাচ কিশোর অ্যাথলেটদের নিয়ে বারো ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু এই ক্রীড়া মহাযজ্ঞ চলবে একুশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুভ্র বরফের মাঝে রাতের আধার চিড়ে নানান রঙের আতশবাজিতে রঙিন হয়ে উঠেছিল নরওয়ের লিলি হ্যামারের আকাশ এর মধ্য দিয়ে পর্দা উঠল শীতকালীন কিশোর অলিম্পিক আসরের চোখধাদনো আতশবাজির খেলা আর কিশোর অ্যাথলেটদের মনোমুগ্ধকর পারফরমেন্স দেখতে স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়েছিল প্রায় সাড়ে তেরো হাজার দর্শক উনিশশো চুরানব্বই সালে শীতকালীন অলিম্পিক গেমসের আয়োজক হয়েছিল নরওয়ে সেবার মশাল প্রজ্জ্বলন করেছিল প্রিন্স হ্যাকন বাইশ বছর পর আবারও নরওয়ের মাটিতে বসে কিশোর অলিম্পিকের আসর আর এবার ঐতিহ্যবাহী মশাল প্রজ্জ্বলন করেন প্রিন্স হ্যাকনের মেয়ে প্রিন্সেস ইনগ্রিড আলেকজান্ড্রা ক্রীড়া জগৎকে প্রতিভাময় কিছু অ্যাথলেট উপহার দেবার উদ্দেশ্যে মূলত আয়োজন করা হয় এই কিশোর অলিম্পিকের এবারের আসরে সত্যটি দেশ থেকে পনেরো থেকে আঠারো বছর বয়সী এগারোশো অ্যাথলেট অংশ নিয়েছে পনেরোটি ইভেন্টে সত্যটি স্বর্ণপদকের জন্য লড়বে এই তরুণ অ্যাথলেটরা দু হাজার সালে প্রথমবারের মতো উইন্টার ইয়ুথ অলিম্পিক গেমসের আসর বসেছিল অস্ট্রিয়ার ইনসপুরগে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার Slog, no one in the deep. That's it. Doesn't matter where it's gone. It's gone for four. But Bangladesh have won. অনুর ধোনিস বিশ্বকাপে সেরা সাফল্য বাংলাদেশের মিনারজের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারালো তিন উইকেটে সকালে অনুর ধোনিস বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্যারিবীয়দের প্রথম আর ভারতীয়দের চতুর্থ শিরোপা জয়ের স্বপ্ন এস এ গেমসের সেমিফাইনালে ভারতের কাছেও ব্রঞ্জের ভারতের কাছে হেরেও ব্রঞ্জের লড়াইয়ে টিকে থাকলো বাংলাদেশ ফুটবল দল স্বাগতিক নারী দলের কাছে হেরে ব্রোঞ্জ জিতেছে বাংলার মেয়েরা বাংলাদেশ ওপেন গলফে চ্যাম্পিয়ন হলেন থাইল্যান্ডের থিতিফান আসরে প্রথমবারের মতো শীর্ষ দশে বাংলাদেশের সোহেল ও জামাল দলানিতে সিদ্দিকুরের অবস্থান এবং লালিগায় রোনালদোর জোড়া গোলে বিলবাও হারিয়েছে ফেভারিট রিয়াল মাদ্রিদ ইংলিশ লিগে আবারও ধাক্কা খেল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দর্শক এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজন যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর খেলার জগতের সব খবর সর্বশেষ খবর জানতে সঙ্গে থাকুন সময়ের